हेलो दोस्तों गेट्स मैशेज में आपका स्वागत है इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं जीरो वन नैपसेक प्रॉब्लम इन डायनामिक प्रोग्रामिंग डायनामिक प्रोग्रामिंग में अगर आप कोई भी प्रॉब्लम की बात करो तो उन प्रॉब्लम से रिलेटेड जो है वो दो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पहला वो प्रॉब्लम है क्या उस प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई ना कोई न्यूमेरिकल आपको कैसे सॉल्व करना है दूसरा उस प्रॉब्लम का रेकरेंस रिलेशन तो इस वीडियो में मैं पहले स्टार्ट करने जा रहा हूं जीरो वन नैपसेक प्रॉब्लम होती क्या है उसके ऊपर हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके रिलेटेड जो रेकरेंस रिलेशन है वो कैसे लिखते हैं वो हम डिस्कस करेंगे और ये दोनों ही पॉइंट आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें या फिर आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो गाइस फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब करें अगर तक आपने नहीं किया एंड प्लीज प्रेस द बेल बटन ताकि आपको सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें तो स्टार्ट करते हैं जीरो वन नैपसेक अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं जीरो वन नैपसेक का मतलब क्या है जीरो का मतलब है ऑब्जेक्ट इज नॉट प्रेजेंट मतलब एब्सेंट और वन का मतलब है ऑब्जेक्ट प्रेजेंट और यहां पे नैपसेक का मतलब क्या है नैपसेक का मतलब है बैग एक कैरी बैग जो है वो आप ले सकते हो और उस कैरी बैग में हमने डालना क्या है ऑब्जेक्ट को डालना है अगर कैरी बैग में या उस नैपसेक में ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है उसको बोलते हैं हम वन अगर वो एबसेंट है उसको बोल देंगे हम नंबर जीरो जस्ट फॉर रिप्रेजेंटेशन हमने यहां पर दिया जीरो या वन लेकिन जीरो वन नैपसेक की अगर हम बात करें ये तो डायनामिक प्रोग्रामिंग का पार्ट है लेकिन जो नैपसेक प्रॉब्लम है ये हमने ग्रीडी में भी डिस्कस की थी और ग्रीडी में जब हमने इस प्रॉब्लम को डिस्कस किया था तो उसमें हम क्या करते हैं वो जीरो वन नैपसेक नहीं है वो है पार्शल पार्शल का मतलब क्या है कि अगर मेरे पास लेट्स पोज बैग है और आप मार्केट में लेट्स सपोज तरबूज खरीदने गए हो वाटरमेलन खरीदने गए हो आपने क्या किया एक वाटरमेलन बैग में डाल दिया अब अगर वाटरमेलन मतलब आपका जो बैग है वो फुल हो गया और बैग में लेट्स सपोज आधी कैपेसिटी बची है मतलब पूरा वाटरमेलन नहीं आ रहा आप हाफ डाल सकते हो तो आपने क्या करना है हाफ जो है वो वॉटर इसमें डाल देना है यह तो था पार्शल वाला जो हम ग्रीडी में डिस्कस करते हैं और जिसकी हमने अप्रोच भी डिस्कस की थी कि कैसे हम उसको सोल्व करते हैं और उसके ऊपर वीडियो जो है वो ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन की हुई और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा लेकिन जीरो वन नैपसेक में हम क्या बोल रहे हैं कि या तो ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होगा पूरा का पूरा या फिर ऑब्जेक्ट एब्सेंट होगा ये जो हाफ या पार्टीशन वाला काम यहां पे नहीं है मतलब या तो ऑब्जेक्ट आप पूरा डालोगे या उस ऑब्जेक्ट को आप डालोगे ही नहीं तो ये कॉन्सेप्ट है जीरो वन नैपसेक का तो यहां पर सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर तीन ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट वन टू एंड थ्री और वेट और प्रॉफिट हमारे पास गिवन है टू फोर एट ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव एंड सिक्सटी और नैपसेक की कैपेसिटी हमें दी हुई है 12. अब इसको आप कोई भी यूनिट मान सकते हो रुपीज मान लो डॉलर मान लो या फिर ऑब्जेक्ट का वेट आप किलोग्राम मान लो ग्राम मान लो कुछ भी आप ले सकते हो हम सिर्फ यहां पे नंबर्स को जो है वो फोकस कर रहे हैं तो लेट्स सपोज हमारे पास क्या है जो बैग है उस बैग की कैपेसिटी कितनी है 12. अब मतलब उसमें मैं 12 से ज्यादा वेट जो है वो रख नहीं सकता और 12 से वेट मैं रखूंगा नहीं क्योंकि मेरे को मैक्सिमम प्रॉफिट यहां पे गेन करना है तो अगर हम इस प्रॉब्लम को ग्रीडी मेथड से सॉल्व करते हैं ग्रीडी में जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है अगर आपने वो वीडियो नहीं चेक की तो एक बार जरूर चेक कर ले अदरवाइज उसका मैं हल्का सा ओवरव्यू यहां पर दे देता हूं उसमें हम करते क्या है प्रॉफिट बाय वेट रेशो कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट बाय वेट रेशो अगर कैलकुलेट करते हैं तो इसकी कितनी आई प्रॉफिट ट्वेंटी बाय आया टेन 25 फाइव बाई फोर प्रॉफिट बाय वेट 25 फाइव बाई फोर अगर आप करोगे तो 6.2 के राउंड जो है वो वैल्यू आएगी और लेट सपोज ऑब्जेक्ट थ्री का अगर हम फाइंड आउट करें प्रॉफिट बाय वेट मतलब 60 बाय एट तो 60 बाय एट अगर आप करोगे 7.5 सेवन पॉइंट समथिंग जो है वैल्यू यहां पे आ गई मतलब हम सबसे पहले प्रॉफिट बाय वेट कैलकुलेट करते हैं फिर हम उसको अरेंज करते हैं इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे पहले मेरे को जिसकी जो सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट बाय वेट रहे उसको मैं उठा लूंगा अब सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट बाय वेट कहां पे है ये रिटर्न क्योंकि नेक्स्ट है 6.2 और ये है 7.5 तो तीनों में से मैक्सिमम है 10 तो मैंने इसको उठाया मतलब ऑब्जेक्ट वन को मैंने बैग में डाल दिया अब ऑब्जेक्ट वन को जब बैग में डाला तो प्रॉफिट मेरे को कितना मिला 20 प्रॉफिट मेरे को मिल गया और बैग की कैपेसिटी जो है वो कितनी है यहां पे टोटल कैपेसिटी है 12 और 12 में से मैंने क्या किया टू यूज कर ली मतलब टू जो है वो कंप्लीट होगी बची कितनी हमारे पास एट कैपेसिटी 
सॉरी 10 कैपेसिटी हमारे पास यहां पे बच गई अब मेरे को 10 कैपेसिटी को यूज करना है अब हम क्या करेंगे इस 10 कैपेसिटी को भरने के लिए मैं नेक्स्ट हाईएस्ट प्रॉफिट बाय वेट रेशियो देखूंगा नेक्स्ट हाईएस्ट कौन सी है 7.5 किसकी थी ऑब्जेक्ट 3 की तो हम क्या करेंगे ऑब्जेक्ट 3 जो है वो इसके अंदर डाल देंगे जब ऑब्जेक्ट 3 हमने डाला तो कितना प्रॉफिट मेरे को मिला मेरे को मिला 60 प्रॉफिट यहां पे मेरे को मिल गया और 60 प्रॉफिट के साथ वेट जो है वो 6 8 जो है वो कंज्यूम हो गया मतलब 10 में से अब हमने क्या किया जो मेरा बचा हुआ था 8 हमने यूज कर लिया तो कितना बचा अब सिर्फ 2 बच गया पहले 2 यहां पे यूज हो गया 8 यहां पे यूज हो गया टोटल 10 यहां पे हमने कंज्यूम कर लिया तो आउट ऑफ 12 हमने 10 कंज्यूम कर लिया बचा कितना हमारे पास सिर्फ 2 वेट जो है वो एम्प्टी बचा बाकी का जो आप कह सकते हो कि आपका बैग जो है वो कंप्लीटली भर गया अब 2 कैपेसिटी और यहां पे अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट 2 का वेट कितना है 4 तो अगर ये पार्शियल वाला केस आप लेके चलते तो हम इसको हाफ डाल देते बैग के अंदर लेकिन मैंने पहले ही बोला 0 1 नैपसेक का मतलब क्या है या तो ऑब्जेक्ट पूरा प्रेजेंट होगा या वो नहीं प्रेजेंट होगा तो यहां पे हम इसको आधा नहीं कर सकते मतलब इतना ही आपका आंसर आएगा तो टोटल प्रॉफिट आपका क्या आया 80 मतलब ग्रीडी अप्रोच हमने यहां पे लगाई है और ग्रीडी अप्रोच से जैसा कि हमें हमेशा बेस्ट आंसर मिलता है ऑप्टिमल आंसर मिलता है लेकिन यहां पे क्या आपको ऑप्टिमल आंसर मिला नहीं ऑप्टिमल आंसर नहीं मिला ऑप्टिमल आंसर कैसे फाइंड आउट करोगे या ऑप्टिमल ऑप्टिमल आंसर क्या आएगा ऑप्टिमल आंसर आएगा 60 plus 25 दैट इज 85 लेकिन इस अप्रोच से ऑप्टिमल आंसर नहीं आया तो ये कौन सी अप्रोच हमें यहां पे लगानी पड़ेगी एक तरह से हम ब्रूट फोर्स मेथड लगाना पड़ेगा और ब्रूट फोर्स मेथड क्या कह रहा है कि अगर लेट्स सपोज आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं इस तरीके से n number of objects है तो हर एक object को या तो आप bag में डालो या bag में मत डालो मतलब कितनी choice है हर एक object के लिए मेरे पास कितनी choices है दो choices है कौन कौन सी या तो मैं उसको bag में डालूंगा या उसको bag में नहीं डालूंगा ना तो मैं अकेला profit देख रहा ना मैं अकेला weight देख रहा अगर मैं profit by weight दोनों को देख रहा हूं तब भी मेरा आंसर नहीं आ रहा greedy method यहां पे fail हो जा रहा है तो मैं कौन सी approach लगाऊं कोई भी अप्रोच नहीं लगा सकते यहां पे बेसिक आपको ब्रूट फोर्स मेथड मतलब आपको सारे परम्यूटेशन लगाने पड़ेंगे सारी पॉसिबिलिटी लगानी पड़ेगी तो यानी पॉसिबिलिटीज आप निकाल लो कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी यहां पे या तो ऑब्जेक्ट को आप डालो या मत डालो दो चॉइसेस हैं ऐसी सेकंड ऑब्जेक्ट को डालो या मत डालो थर्ड को डालो या मत डालो मतलब कितनी बार आपके पास है आपके पास यहां पे n ऑब्जेक्ट्स के लिए टू ऑपर्चुनिटीज है टू चॉइसेस है तो टोटल आपके पास कितनी पॉसिबिलिटीज आई 2 raised to power n possibilities आई और ऐसी अगर हम यहाँ पे बात करें कितने object है 3 तो यानी 2 raised to power 3 क्योंकि यहाँ पे n हमने क्या लिए number of objects तो 2 raised to power 3 मतलब 8 possibility आपके पास बनती है तो इन 8 possibility में से एक आपको क्या देगी optimal answer देगी लेकिन उस एक को कैसे find out करना है उसके लिए आपको या तो greedy method जो है लगाओगे तो वो fail हो जा रहा है तो आपको यहाँ पे normal brute force method लगाना पड़ेगा later on हम इसको देखेंगे कि डायनामिक प्रोग्रामिंग से कैसे सॉल्व करते हैं अब अगर आप देखो कि पॉसिबिलिटीज कौन-कौन सी हैं 8 मतलब 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 ये आपके पास 8 पॉसिबिलिटी यहां पे बनी अब इन 8 पॉसिबिलिटी की बात करें तो ये लेट्स सपोज ऑब्जेक्ट 1 है ऑब्जेक्ट 2 है ऑब्जेक्ट 3 है मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट हम नहीं डालते पूरे बैग में हमने कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं डाला तो प्रॉफिट कितना मिलेगा नो no प्रॉफिट कुछ भी प्रॉफिट आपको नहीं मिला इसमें हम क्या कर रहे हैं हम ऑब्जेक्ट 3 पे 1 है मतलब आपने सिर्फ ऑब्जेक्ट 3 को डाला अगर आप ऑब्जेक्ट 3 को डालते हो तो ऑब्जेक्ट 3 को डालने के बाद आपको प्रॉफिट कितना मिला 20 नेक्स्ट में आप ऑब्जेक्ट 2 को डाल रहे हो सिर्फ तो कितना प्रॉफिट मिला 25 नेक्स्ट में आपने क्या किया ऑब्जेक्ट 2 और 3 को डाला अगर मैं 2 और 3 को डालता हूं तो देखो प्रॉफिट कितना मिला 85 नेक्स्ट 100 मतलब आपने सिर्फ ऑब्जेक्ट 1 को डाला तो ऑब्जेक्ट 1 को यहां पे डाल रहे हो तो प्रॉफिट आपको मिला 20 अच्छा यहां पे हमने ऑब्जेक्ट 3 को डाला था तो ऑब्जेक्ट 3 के लिए प्रॉफिट कितना था 60 था ऑब्जेक्ट 3 डाला था ना यहां पे अब ऑब्जेक्ट 1 को डाला 20 अब आपने क्या किया ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 3 को डाला अब ऑब्जेक्ट 1 और 3 को डालते हैं तो प्रॉफिट कितना हुआ 80 यहां पे ऑब्जेक्ट 1 और 2 1 और 2 को डालते हैं तो प्रॉफिट कितना हुआ 45 ऑल ऑब्जेक्ट अगर मैं तीनों को डालता हूं लेकिन तीनों को मैं डाल नहीं सकता रीजन उसका क्या है नैपसेक की कैपेसिटी आपकी 12 और तीनों ऑब्जेक्ट का वेट कितना है 12 
प्लस टू फोर्टीन तो यानी तीनों तो डल ही नहीं सकते यानी फोर्थ केस भी आपका नॉट पॉसिबल फर्स्ट केस आपका देर इज नो प्रॉफिट थर्ड और लास्ट केस आपका बना नॉट पॉसिबल तो देखो ये सारी पॉसिबिलिटीज आपको फाइंड आउट करनी पड़ेंगी और इनमें से सबसे मैक्सिमम कौन सी है 85. तो दिस इज हाउ यू हैव टू फाइंड द आंसर यूजिंग द ब्रूट फोर्स मेथड यहां पे ग्रीडी अप्रोच मत लगाना क्योंकि ग्रीडी अप्रोच यहां पे वर्क नहीं करेगी तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसके रिलेटेड रेकरेंस रिलेशन थैंक यू